नमस्कार दोस्तों एजुकेट करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है आज है 15 अप्रैल 2020 और 15 अप्रैल 2020 की जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगी सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये पूरा सेशन हिंदी में रहने वाला है ये आपके यूपीएससी बैंक एसएससी पटवारी रेलवे डिफेंस जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्जाम्स है सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस वीडियो का पी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे आपको ऐसी ही वीडियो मिलने वाली है तो चलते हैं आज के फर्स्ट न्यूज की तरफ आज की फर्स्ट न्यूज है आई बॉम्बे ने तैयार किया है डिजिटल स्टेटोस्कोप जिसका नाम है आयुसेंक तो आईआईटी बॉम्बे अभी कुछ दिनों पहले और भी लॉन्च किया था इसने तो अभी इसने क्या लॉन्च किया डिजिटल स्टेटोस्कोप तो ये क्या होता है पहले तो जान लेते हैं स्टेथोस्कोप क्या होता है तो आप इमेज में देख पा रहे हैं ये होता है स्टेथोस्कोप जो आपकी हार्ट बीट को चेक करने वाला होता है स्टेथोस्कोप तो अभी इन्होंने क्या अभी इन्होंने क्या डिजाइन किया डिजिटल स्टेथोस्कोप तो जिसका क्या नाम है आयुसेंग तो आईआईटी बॉम्बे ने ये डिजिटल स्टेथोस्कोप कोविड 19 के लक्षणों की जांच करने के लिए तैयार किया गया कोविड 19 के लक्षणों के लिए क्यों क्योंकि बिना पेशेंट को टच किए हम कैसे उसके हार्ट बीट को चेक करें इसके लिए ये डिजिटल स्टेथोस्कोप तैयार किया गया जो ब्लूटूथ के सहारे ब्लूटूथ के सहारे उसकी हार्ट बीट का पता लगेगा अब आप सोच रहे होंगे कैसे तो आपको एक इमेज दिखा रहा हूं ये इमेज देखिए यह है डॉक्टर जिसने अपना कंप्लीट सूट पहन रखा है कोरोना वायरस की जांच करते समय कंप्लीट सूट पहनना होता है तो उन्होंने पहन रखा है अब ये रेड जो रेड जो स्टोथोस्कोप दिख रहा है ये सूट के अंदर है और ये बाहर एक डिवाइस है तो ये ब्लूटूथ के सहारे उस जो अंदर स्टेथोस्कोप लगा है उससे लिंक रहेगा और ये इससे बाहर से पेशेंट के शरीर को टच करके उसके हार्ट बीट का पता लगा लेगा तो ये है डिजिटल स्टेथोस्कोप तो ये किसने तैयार किया है ये तैयार किया है आई बॉम्बे ने जिसका नाम है आयुसेंक तो ये डिवाइस मोबाइल या लैपटॉप से कनेक्ट होगा तो ब्लूटूथ ब्लूटूथ के सहारे और ये डिवाइस आईआईटी बॉम्बे ने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और अन्य प्रौद्योगिकी केंद्रों के साथ मिलकर तैयार किया है अच्छा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आयुसेंक डिजिटल स्टेथोस्कोप किसने तैयार किया है तो वो किया है आई बॉम्बे ने अब जान लेते हैं और आई ने क्या क्या तैयार किया है आई गांधीनगर ने तैयार किया था प्रोजेक्ट आईजेक आई रुड़की ने तैयार किया था फेस शील्ड मास्क और प्राणवायु नामक एक वेंटिलेटर और आई बॉम्बे ने और क्या तैयार किया था क्वारंटाइन ऐप और आयुसेंक तैयार किया ये भी और आई कानपुर ने सबसे सस्ता वेंटिलेटर और सबसे सस्ता पीपीई सौ रुपए से भी कम लागत का था पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसका क्या नाम था पाइप्स पी आई पी ई एस अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ अगली न्यूज है विश्व बैंक ने अपनी साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट जारी की है तो विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक ने अपनी साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट जारी की है इसमें क्या अनुमान लगाया है कि जो 2020 वित्त वर्ष है इसमें दक्षिण एशिया के जो देश है उनकी आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है यह इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने बताया तो इस रिपोर्ट के इस रिपोर्ट में क्या है वो हम जान लेते हैं तो दक्षिण एशिया के मालदीव श्रीलंका पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन चारों कंट्रीज की महामारी जो कोरोना वायरस की महामारी है इसके कारण इनके आर्थिक गिरावट में भारी गिरावट आएगी ये इन्होंने अनुमान लगाया है और साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था एक दशमलव पांच प्रतिशत से दो दशमलव आठ प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान लगाया है इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के तो बढ़ने का अनुमान लगाया और श्रीलंका पाकिस्तान अफगानि अफगानिस्तान और मालदीव के गिरने का अनुमान लगाया और अगर ओवरऑल साउथ एशिया की बात करें दक्षिण एशिया की बात करें तो विकास की दर एक दशमलव आठ प्रतिशत से दो दशमलव आठ प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया है वर्ल्ड बैंक ने जो अगर जो कोरोना वायरस से पहले जब कोरोना वायरस नहीं आया था तब इसी वर्ल्ड बैंक ने छः दशमलव तीन प्रतिशत आंकी थी साउथ एशिया की इकोनॉमी यानी आर्थिक व्यवस्था को और अब कोरोना वायरस के कारण एक दशमलव आठ प्रतिशत से दो दशमलव आठ प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया है अब हमारे लिए इस न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट है कि साउथ एशिया इकोनॉमिक रिपोर्ट किसने निकाली है विश्व बैंक ने निकाली है और इसने साउथ एशिया की ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ केयर की रेट क्या लगाई है एक दशमलव आठ प्रतिशत से दो दशमलव आठ प्रतिशत अब बात करते हैं विश्व बैंक की तो विश्व बैंक में अभी वर्तमान में एक देश सदस्य है और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी उन्नीस में और वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है और इसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष है डेविड मालपास डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष है और ये तेरहवें नंबर के अध्यक्ष है 
यह भी याद रखना है और विश्व बैंक के एम डी एंड सीईओ कौन है यह हमारे लिए याद रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इनके एम डी एंड सी ओ भारत के हैं अंशुला कांत अंशुला कांत विश्व बैंक के एम डी एंड सीईओ है यह भी याद रखना है चलते हैं अगली न्यूज की तरफ अगली न्यूज है यस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंक का इंश्योरेंस साझेदारी के समय को बढ़ाया है पहले तो ये जान लेते हैं ये बैंक का इंश्योरेंस क्या होता है तो जब कोई बैंक किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करता है किस लिए अपने ग्राहकों को जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाता है उस किस उसके इंश्योरेंस के लिए कोई बैंक साझेदारी करता है इंश्योरेंस कंपनी से तो वो जो साझेदारी है वो कहलाती है बैंक का इंश्योरेंस तो यस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ पिछले पंद्रह साल से यह साझेदारी चला रहा था इसलिए साझेदारी चल रही थी लेकिन अब इसका कार्यकाल पूरा होने का था लेकिन यस बैंक ने अपनी साझेदारी को आगामी पांच सालों के लिए और बढ़ा दिया है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंक का इंश्योरेंस की साझेदारी में है अब जान लेते हैं और इस यस बैंक के बारे में तो अभी आपको पता है यस बैंक दिवालिया हो गया था तो इस दिवालिया होने के बाद एस ने अपने सबसे ज्यादा हिस्सेदारी इसमें लगाई है उनचास प्रतिशत और एल ने लगाई है लगभग सात से आठ ऐसे दोनों का मिला लगभग छप्पन हो रहा है यानी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसके एस बी और एल दोनों को मिला के अब जान लेते हैं यस बैंक के बारे में तो यस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी है प्रशांत कुमार और इसका फाउंडर यानी संस्थापक है राणा कपूर और अशोक कपूर तो अशोक कपूर की 26 ग्यारह जो मुंबई में हमला हुआ था उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद पूरा कंट्रोल राणा कपूर के पास है यस बैंक का और अभी ये दिवाला हो गया था तो अब ये यस बैंक एल और और अन्य कंपनियों ने अपना हिस्सा लगा दिया है इस यस बैंक में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना हुई थी दो में हेडक्वार्टर दिल्ली में और फाउंडर कौन है अनलजीत सिंह अनलजीत सिंह इसके फाउंडर है चलते हैं अगली न्यूज की तरफ अगली न्यूज है विश्व चागास रोग दिवस पहली बार 14 अप्रैल को मनाया गया पहली बार फोकस पहली बार तो विश्व चागास रोग दिवस पहली बार 14 अप्रैल को मनाया गया हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये इसीलिए है क्योंकि ये पहली बार मनाया जा रहा है विश्व चागास रोग दिवस तो यह रोग पर जीवी कीड़ों के मलमूत्र वह उनके काटने से फैलता है तो आप इमेज में देख पा रहे हैं ये होते हैं परजीवी कीड़े तो ये इसी कीड़े की बात नहीं कर रहा ऐसे अनेक कीड़े होते हैं तो ये क्या होते हैं परजीवी कीड़ों का क्या मतलब ये दूसरों के खाने पे निर्भर रहते हैं ये कीड़े तो इन्हें परजीवी कीड़े बोलते हैं तो इनकी वजह से कौन सी बीमारी फैलती है जैसे आप आँख जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं आंखों में सूजन तो ये आंखों में सूजन आ रही है ऐसी और भी कई कई इन्फेक्शन जैसी कई बीमारी हो जाती है कई रोग हो जाता है इन कीड़ों की वजह से तो इनके बारे में जागरूक बनाने के लिए डब्ल्यू एच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व विश्व स्वास्थ्य संगठन हर साल 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस बनाने की पहल की है तो यह पहली बार 2020 में मनाया जा रहा है और यह अब आगे मनाता मनाया जाएगा तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है विश्व चागास रोग दिवस कब मनाया जाता है 14 अप्रैल को हमारे लिए इस न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है विश्व चागास रोग दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है चौदह अप्रैल को इसे कौन मनाता है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे मनाता है तो ये हमारे लिए इंपोर्टेंट बनता है और क्या इंपोर्टेंट बनेगा और हमारे लिए इंपोर्टेंट बनेगा विश्व स्वास्थ्य संगठन तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके प्रमुख यानी प्रेसिडेंट है टेड्रोस अदानोम टेड्रोस अदानोम विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख है यह भी हमें याद रखना है चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे नेक्स्ट न्यूज है बीरू पक्ष मिश्रा यूनियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बने तो बीरूपाक्ष मिश्रा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे इन्हें अपॉइंट किया गया है तो पहले पढ़ लेते हैं आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के एकीकरण के बाद बीरूपाक्ष मिश्रा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक बन गए हैं इससे पहले बीरूपाक्ष मिश्रा कॉरपोरेशन बैंक के कार्यकारी निदेशक थे मतलब कॉरपोरेशन बैंक जो था अब वो किसमें मर्ज हो गया है यूनियन बैंक में और कौन सा बैंक मर्ज हो गया आंध्रा बैंक आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक किस में मिक्स हो गए किस में मर्ज हो गए वो हो गए यूनियन बैंक में तो जब कॉरपोरेशन बैंक अलग था ये मर्ज कब हुए एक अप्रैल से एक अप्रैल 2020 से इन ये मर्ज हो चुके हैं तो इससे पहले ये कॉरपोरेशन बैंक के कार्यकारी नहीं दे सकते लेकिन अब वहां से उनका पद खाली हो गया वो हट गए हैं क्योंकि कॉरपोरेशन बैंक यूनियन बैंक में आ गया अब इनको यूनियन बैंक के 
मुख्य कार्यकारी निदेशक के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है बीरूपाक्ष मिश्रा को तो हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या है हमारे लिए इंपोर्टेंट यह है कि बीरूपाक्ष मिश्रा को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अब हमारे लिए और क्या इंपोर्टेंट है हमारे लिए इंपोर्टेंट है जो अभी बैंक मर्ज हुए हैं ना चार बैंक दस बैंकों को चार बैंक कर दिया गया है तो वो कौन कौन से बैंक किस किस बैंक में मर्ज हुए हैं ये एक बार देख लेते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक में कौन कौन से बैंक आएंगे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स ये दो बैंक इसमें आएंगे पंजाब नेशनल बैंक में इनका मर्ज पंजाब नेशनल बैंक में होगा ये मर्ज होने के बाद देश का सबसे बड़ा दूसरा बैंक बन जाएगा पंजाब नेशनल बैंक बन चुका है एक अप्रैल से इनका मर्ज हो चुका है और ये अब दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन चुका है केनरा बैंक में कौन आएगा सिंडिकेट बैंक सिंडिकेट बैंक किसमें आएगा केनरा बैंक में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कौन कौन से आएंगे एक तो आंध्रा बैंक और एक कॉरपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक में आएगा इंडियन बैंक इंडियन बैंक किसमें आएगा इलाहाबाद इलाहाबाद बैंक में तो ऐसे करके टोटल दस बैंक दस बैंक किसमें मर्ज होंगे इन चारों बैंकों में मर्ज हो जाएंगे तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है चलते हैं अब अगले न्यूज की तरफ अगले न्यूज है पीपुल्स बैंक ने एच बैंक में अब अपनी हिस्सेदारी को एक दशमलव जीरो एक प्रतिशत बना ली है अब मतलब इनकी पहले भी हिस्सेदारी थी अब इन्होंने और हिस्सेदारी खरीद के अपनी हिस्सेदारी को टोटल वन पॉइंट जीरो वन प्रतिशत बना लिया है तो चीन का पीपुल्स बैंक जैसा जैसे भारत का रिजर्व बैंक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वैसे चीन का सेंट्रल बैंक होता है पीपुल्स बैंक तो इसने हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एच बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 0.21 प्रतिशत से खरीदकर 0.8 प्रतिशत से 1.01 प्रतिशत कर लिया है सीधे सिंपल भाषा में समझते हैं 0.8 प्रतिशत इसकी पहले से हिस्सेदारी थी अब इसने 0.21 टू प्रतिशत और खरीद लिया अब टोटल मिला के कितनी हो गई है वन पॉइंट इसकी हिस्सेदारी हो गई है तो हमें याद क्या रखना हमें याद रखना है कि अभी 2.1 प्रतिशत खरीदी गई है और टोटल 1.01 प्रतिशत हो गई है इस पीपुल्स बैंक की किसमें एच बैंक में 1.01 प्रतिशत हमारे लिए और क्या इंपॉर्टेंट बनता है चलिए देख लेते हैं तो हमारे लिए इंपोर्टेंट बनेगा कि पीपुल्स बैंक कहां का बैंक है चीन का चाइना का बैंक है और इसके गवर्नर कौन है जैसे भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होते हैं ना शक्तिकांत दास पच्चीसवें नंबर के हैं याद रखना और तो वैसे ही चीन के पीपुल्स बैंक के गवर्नर है यी गैंग यी गैंग पीपुल्स बैंक के गवर्नर है वो वो कहां का बैंक है चीन का बैंक है और इसने एच में अपनी हिस्सेदारी को 1.01 प्रतिशत कर लिया है ये याद रखना है एच की बात करते हैं तो एच बैंक की स्थापना हुई थी उन्नीस में इसका हेडक्वार्टर कहां पे है मुंबई में मुंबई में एच का हेडक्वार्टर है और सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी है आदित्य पुरी और देश का सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट सेक्टर में एच डी देश का प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है ये भी हमें ध्यान रखना है चलते हैं अगली न्यूज की तरफ अगली न्यूज है एम्स ऋषिकेश ने देश की पहली दुरस्त स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को स्थापित किया है आप शब्दों से समझ गए होंगे क्या प्रणाली है दुरस्त दूर से स्वास्थ्य की निगरानी रखने वाली प्रणाली क्या है दुरस्त स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली इंग्लिश में बात बोले तो रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम दुरस्त स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली इसने किसको किसने इसे स्थापित किया है एम्स ऋषिकेश ने एम्स ऋषिकेश ने इसे स्थापित किया है किसके साथ मिलकर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल के साथ मिलकर इसे स्थापित किया है अब जान लेते हैं ये क्या प्रणाली है तो अभी कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है कोरोना वायरस की महामारी चल रही है तो इस महामारी के कारण ही इसे डेवलप किया गया है तो जिन लोगों को जिन्हें लक्षण आने की उम्मीद है या जो किसी पॉजिटिव पर्सन के संपर्क में आए हैं और उनमें अभी तक लक्षण नहीं आए तो उन्हें क्या किया जा रहा है क्वारंटाइन किया जा रहा है तो क्वारंटाइन किए जाए किए जाने वाले व्यक्तियों को इस प्रणाली के अंदर आने वाली जो डिवाइस है जो भी डिवाइस होगा वो उन्हें दिया जाएगा और उन्हें देकर उनके घर से ही उनके स्वास्थ्य की जानकारी हॉस्पिटल में आ जाएगी यानी वो डिवाइस उसके स्वास्थ्य की जानकारी किसे देगा डॉक्टर्स को देगा कैसे देगा वो ब्लूटूथ के सहारे या कैसे भी वो उनको पहुंचाएगा डॉक्टर्स के पास तो ये पन, ये डिवाइस क्या क्या पहुंचाएगा उसके शरीर के तापमान के तापमान की स्थिति को बताएगा और उसके ऑक्सीजन के लेवल को बताएगा तो इन चीजों से वो अनुमान लगा लेंगे डॉक्टर्स कि इनमें लक्षण आने की संभावना है या नहीं यह है दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली उसके घर बैठे ही इस इस डिवाइस से उसके स्वास्थ्य की जानकारी ले ली जाएगी तो यह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश ने भारत 
इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल के साथ मिलकर इस प्रणाली को लॉन्च किया है और ये भारत की पहली प्रणाली है ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि भारत की पहली प्रणाली है ये और इस प्रणाली को उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मरीजों की निगरानी के लिए रखा जाएगा तो ये एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड की सरकार इसे अपने राज्य में अप्लाई कर रही है इस डिवाइस को कोरोना वायरस के जो क्वारंटाइन किए जा रहे मरीज हैं उनकी निगरानी रखने के लिए तो कोरोना के संदिग्ध होने वाले जो मरीज हैं उन्हें किट दिया जाएगा और उन्हें घर बैठे उनके लक्षणों की स्थिति का पता लगाया जाएगा इससे डॉक्टर मरीज के शरीर का तापमान और उसके ऑक्सीजन के स्तर का पता लगा लेंगे अब हमारे लिए इस न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि भारत की पहली दुरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली किसने डेवलप की है तो वो डेवलप की है एम्स ऋषिकेश ने किसके साथ मिलकर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर और क्या इंपॉर्टेंट बनता है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है भेल भेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड क्या होता है ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तो हमारे देश में जितनी भी जो आर्म्ड फोर्सेज है उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कौन पूरी करती है वो भेल पूरी करती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तो यह है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने की कंपनी हेडक्वार्टर कहां पे है बेंगलोर कर्नाटक में है और 1954-1954 में इसकी स्थापना हुई थी इसके एम डी कौन है मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है एम वी गौतम एम वी गौतम तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं इसके हेडक्वार्टर और इसके इसकी स्थापना और जो इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यह बनेगा कि दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली किसने डेवलप की है तो वो एम्स ने की है और हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या बनता है उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं और हमारे लिए क्या इंपोर्टेंट बनता है हमारे लिए इंपोर्टेंट बनेगा उत्तराखंड तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं तो मैप में यह है उत्तराखंड उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल कौन है बेबी रानी मौर्य बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल है इसके राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं कौन कौन से बिनसर राष्ट्रीय उद्यान अस्कट मस्कट डियर राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है उत्तराखंड में मलम राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में हीरापुरा बांध टिहरी बांध कहां पे है उत्तराखंड में हीरापुरा है ये हीरा कुंड नहीं है हीरा कुंड बांध कहां पर उड़ीसा में है वो दुनिया का सबसे लंबा बांध है हीरा कुंड बांध सबसे लंबा 27 किलोमीटर लंबा बांध है हीरा कुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध है याद रख लीजिए हीरा कुंड बांध उड़ीसा में स्थित है वो और दुनिया का सबसे लंबा है 27 किलोमीटर लंबा है टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है सबसे ऊंचा बांध कौन सा है टिहरी बांध ये उत्तराखंड में स्थित है लेकिन ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है पूरे देश पूरे विश्व का नहीं ये सिर्फ भारत का सबसे ऊंचा बांध है सबसे ऊंचा टिहरी बांध तो ये भी हमें याद रखना है कार्बे टाइगर रिजर्व है राजाजी टाइगर रिजर्व भी कहां पे है उत्तराखंड में एग्जाम्स के पार्ट बनते हैं कार्बे टाइगर रिजर्व राजाजी टाइगर रिजर्व एग्जाम के पार्ट बनते हैं याद रख लीजिए अभी करंट में क्या थे करंट में क्या था वर्चुअल क्लास प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया उत्तराखंड ने वर्चुअल क्लास प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया उत्तराखंड ने भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहां बनने जा रहा है ऋषि केस में जो पूरा कांच का होगा पूरा ब्रिज ट्रांसपेरेंट होगा ऊपर से नीचे आसानी से देख सकते हैं इस ब्रिज पे चलते हुए वो कहां पे तैयार होगा ऋषि केस में उत्तराखंड में ही जो कहां बनाया जाएगा आपने अगर देखा हो लक्ष्मण झूला वो उसी लक्ष्मण झूले की जे इसे बनाया जाएगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है चलते हैं अगली न्यूज की तरफ अगली न्यूज है लोकसभा के पूर्व केंद्रीय मंत्री एम वी राजशेखरन का निधन तो लोकसभा के पूर्व केंद्रीय मंत्री एम वी राजशेखरन का निधन हो गया वो कहां से थे कनकपुरा कर्नाटक से कनकपुरा कर्नाटक से उनका निर्वाचन क्षेत्र था और वो वहीं से थे वो किस पार्टी से थे वो कांग्रेस पार्टी से थे मनमोहन सिंह जी की पार्ट मनमोहन सिंह जी के टाइम में वो लोकसभा अध्यक्ष थे पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और उनका निर्वाचन क्षेत्र क्या था कनकपुरा कर्नाटक और वहीं के वो थे तो हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या बनता है हमारे लिए इंपोर्टेंट बनता है एम वी राजशेखरन कहाँ से थे कर्नाटक से थे उनका क्षेत्र क्या है तो उनका क्षेत्र राजनीति यानी वह पॉलिटिशियन थे ये हमारे लिए इंपोर्टेंट बनता है अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ अगली न्यूज है भारत के वरिष्ठ अधिवक्ता बोले तो सीनियर एडवोकेट अशोक देसाई का हाल ही में निधन हो गया तो अशोक देसाई किस क्षेत्र से संबंधित है वो है अधिवक्ता यानी एडवोकेट फील्ड से तो उनका भी निधन हो गया है और उन्हें एक बार पद्म भूषण मिला हुआ है और एक बार कानून पुरस्कार से सम्मानित किए हुए हैं अशोक देसाई जिनका भी निधन हो गया है हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या बनता है हमारे लिए इंपोर्टेंट बनता है अशोक देसाई किस क्षेत्र से संबंधित है तो वो एक सीनियर एडवोकेट थे तो ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज अब चलते हैं उन क्वेश्चन की तरफ जिनको हमने कल न्यूज फॉर्म में पढ़ा था चलो अब क्विज खोलते हैं तो आज का पहला प्रश्न है हाल ही में किस मंत्रालय ने युक्ति नामक पोर्टल लॉन्च किया है 
तो किस मंत्रालय ने युक्ति नामक पोर्टल लॉन्च किया तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मानव संसाधन मंत्रालय रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा जो हेल्ड किया जाता है जो मंत्रालय वो कौन सा है मानव संसाधन मंत्रालय तो इसने युक्ति नामक पोर्टल लॉन्च किया है अच्छा रक्षा मंत्रालय हमारे रक्षा मंत्री कौन है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह विदेश मंत्री एस जयशंकर याद रख लीजिए इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है विदेश मंत्री कौन है एस जयशंकर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस हर साल विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान हर साल कब मनाया जाता है हर साल मनाया जाता है बारह अप्रैल को ऑप्शन नंबर डी बारह अप्रैल को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है छह अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है छह अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस छह अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है दस अप्रैल को दस अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है चलते हैं अगली न्यूज की तरफ अगली न्यूज है मनाया जाता है अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए फूड बैंक नामक पहल की शुरुआत की है तो किस राज्य सरकार ने यह पहल शुरू की फूड बैंक की मणिपुर सरकार ने ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है मणिपुर सरकार ने फूड बैंक नामक पहल की शुरुआत की अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है हाल ही में खादी से बना डबल लेयर मास्क की संस्था ने तैयार किया है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के ने KVIC ने क्या तैयार किया खादी से बना डबल लेयर मास्क खादी एंड विलेजेस इंडस्ट्रीज कमीशन ने क्या तैयार किया खादी से बना डबल लेयर मास्क चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है कर्नाटक बैंक के फिर से किसे एम डी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाबलेश्वर एम को कर्नाटक बैंक के फिर से एम डी एंड सीईओ नियुक्त करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनुमति दी थी अच्छा अनामिका रॉय राष्ट्रवर को किसका एम डी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है पल, कल परसों ही न्यूज में थे अनामिका रॉय राष्ट्रवर इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस इफ को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीओ किसे बनाया गया अनामिका रॉय राष्ट्रवर को पराग राजा को किसका बनाया गया तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का किसको एमडी सीओ किसे बनाया गया पराग राजा को भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस पराग राजा को यूबी प्रवीण राव को किसका बनाया गया तो नास्कॉम का नास्कॉम के चेयरमैन नास्कॉम के चेयरमैन किसे बनाया गया यूबी प्रवीण राव को चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कौन सा रेलवे स्टेशन सैनिटाइजिंग टनल बनाने वाला देश का पहला स्टेशन बन गया है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन तो पश्चिम जोन में आने वाला अहमदाबाद रेलवे स्टेशन सैनिटाइजिंग टनल बनाने वाला पहला देश का स्टेशन बन गया है जयपुर रेलवे स्टेशन सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशनों में सबसे टॉप पर कौन है जयपुर रेलवे स्टेशन मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन एट राइट right स्टेशन में सबसे टॉप पर कौन आया मुंबई रेलवे स्टेशन ये फोर रेटिंग में सबसे टॉप पर है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन ये रिपोर्ट कौन जारी करता है एफ एस एस ए आई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई इस रिपोर्ट को जारी करती है एट राइट स्टेशन कौन है सबसे फोर रेटिंग में मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन आनंद विहार रेलवे स्टेशन क्यों न्यूज में था तो इसने एक स्क्वेड मशीन लगवाई थी कौन सी मशीन स्क्वेड मशीन क्या होती है इसके सामने अगर आप 180 सेकंड में 30 दंड बैठक लगाते हो तो आपको टिकट फ्री मिलेगा है ना बिल्कुल यूनिक स्क्वेड मशीन 180 सेकंड में 30 सेकंड दंड बैठक दंड बैठक और एक टिकट फ्री चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है किस सार्वजनिक सेवा प्रसारक कंपनी ने डीडी रेटो नामक चैनल लॉन्च किया है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रसार भारती ने डीडी रेट्रो नामक चैनल लॉन्च किया है रामायण महाभारत ये जितने भी क्लासिक्स है उनको दर्शाने के लिए और ये जो दूरदर्शन है ये इसी का एक चैनल है जिस पे ये अभी दिखाया जाता था लेकिन अभी डीडी रेट्रो लॉन्च कर दिया गया अगला प्रश्न है फोर्स द्वारा जारी सबसे अमीर स्पोर्ट्स टीम मालिकों की सूची में किसने टॉप किया है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्टीव बालमर तो स्टीव बालमर ने स्पोर्ट्स टीम मालिकों की सूची में सबसे टॉप किया है मुकेश अंबानी कितने नंबर पे थे मुकेश अंबानी जो कि मुंबई इंडियंस के मालिक है वो सेकंड नंबर पे इस लिस्ट में थे अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है कोरोना महामारी से लड़ने के लिए गूगल ने किसके साथ साझेदारी की है तो ब्लूटूथ बेस्ड टेक्नोलॉजी से कोरोना वायरस को कम करने के लिए गूगल एप्पल के साथ साझेदारी कर रहा है कोरोना महामारी को कम करने के लिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है हाल ही में प्रसिद्ध अभिनेता टिम ब्रूक टेलर का निधन हो गया है वे किस देश से थे तो वो थे ब्रिटेन से वो ब्रिटेन से थे जापान से एक हाथ से भी नेता थे कैन सिमोरा उनका भी निधन हो गया उनको भी याद रखना है अच्छा अमेरिका से कौन थे तो अमेरिका से 
थे जॉन प्राइम तो जॉन प्राइम कौन थे वो लोक गायक थे उनका भी निधन हो गया उनका भी नाम याद रखना है साउथ अफ्रीका से कौन थे गीता राम जी जो कि न्यूरोलॉजिस्ट थी ओ, उनका भी निधन हो गया वो भारत मूल की थी लेकिन साउथ अफ्रीका में न्यूरोलॉजिस्ट थी यानी विषाणु विशेषज्ञ थी तो उनका भी निधन हो गया तो उनका भी नाम हमें याद रखना है अब चलते हैं अगले प्रश्न पे तो अगला प्रश्न आपके लिए है दुनिया के सबसे लंबे बांध का क्या नाम है और वह कितना किलोमीटर लंबा है और हो सके तो आप यह भी बता दीजिए वह किस राज्य में स्थित है सबसे लंबा बांध अच्छा कल जो क्वेश्चन पूछा था दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है तो आंसर है मणिपुर वह मणिपुर राज्य में स्थित है और उस वो कौन सी झील पे वो लोकतल झील पे स्थित है तो ये था आज का कंप्लीट सेशन मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया अगर आपको अच्छा लगा पसंद आया तो आप इसे लाइक जरूर करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें तो चलते हैं आज इतना ही आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में